అభిరుచులు సో అభిరుచి అంటే అర్థమేంటి పిల్లలు చదువుకోరా బాబు అని చెప్పామనుకోండి ఒక గంట సేపు చదువుకోరానా అనుకోండి పుస్తకం ముందు వేసుకుంటారు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక పది నిమిషాలు చదువుకుంటారు వెంటనే మమ్మీ ఇంకా అయిపోయింది చదువుకోవడం అయిపోయింది అని చెప్పి పుస్తకం అడబడేస్తాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు అదే బాబు ఒక పది నిమిషాలు ఆడుకోరానా అనుకోండి వాడు పది నిమిషాలు ఆడుకో అంటే ఏం చేస్తాడు మా గంటసేపు ఆడుకుంటాడు ఓకేనా గంటసేపు చదువుకోవాలంటే ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు చదువుకొని ఇంకా చాలా అనేసి లేస్తాడు ఆడుకో అని చెప్పామనుకోండి పది నిమిషాలు ఆడుకో అంటే గంట ఆడుకోమంటాడు గంట ఆడుకోమంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆకలి అని కూడా అనిపించుకోకుండా ఆకలి అవుతుంది తినాలి అనేది కూడా పరిగణించకుండా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గ్రౌండ్లో ఏం చేస్తాడు మా క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉంటాడు సో ఈ అంశాన్ని మనం ఏమంటామంటే అభిరుచి అంటాం ఇష్టము అంటాం అభిరుచి లేదా ఇష్టము ఒక అంశముపై ఇష్టపూర్వకంగా లీనమయ్యే ధోరణిని ఒక అంశముపై ఇష్టపూర్వకంగా లీనమయ్యే పూర్తిగా లీనమైపోతాడు ఒక అంశం పైన తనకు తానుగా ఇష్టంగా పూర్తిగా ఏమవుతాడు లీనమయ్యేపోయే ధోరణినే ఏమంటారంటే అభిరుచి అంటారు ఎవరు చెప్పారు ఆ మాట అంటే మెక్ డూగల్ ఎవరు మెక్ డూగల్ అనే వ్యక్తి చెప్తాడు ఒక అంశముపై ఇష్టపూర్వకంగా లీనమయ్యే ధోరణిని అభిరుచి అంటాడు లీనమయ్యే ధోరణిని అభిరుచిగా పేర్కొన్నాడు ఎవరు మెక్ డూగల్ ఒక అంశముపై ఇష్టపూర్వకంగా లీనం కావడం ఓకేనా సో మన పిల్లల్ని పరిశీలిస్తాం సో చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు చదువుకుంటారు పది నిమిషాలు చదువుకుంటారు ఏం చేస్తారు వెంటనే మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది అదే మీరు సినిమా చూస్తున్నారనుకోండి ఆ సినిమా చూస్తుంటే అప్పుడే సినిమా అయిపోయిందా అన్నంతగా ఆసక్తిగా అట్లా చూస్తూ కూర్చుంటారు సో టైం కూడా మరి తెలియనంతగా సినిమా లీనమైపోతూ ఉంటారు సో ఏదైతే మీరు ఇష్టపూర్వకంగా లీనమైపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అభిరుచి అంటాం ఏమంటారు అభిరుచి అదేవిధంగా జేపీ చాప్లిన్ రచించినటువంటి డిక్షనరీ ఆఫ్ సైకాలజీలో అభిరుచి అనే దాని గురించి కొన్ని అంశాలు మనకు చెప్పడం జరిగింది ఏంట అంశాలు చూడండి ఒక విషయము ముఖ్యము అనిపించేటటువంటి ఒక మానసిక స్థితి ఒక విషయము ముఖ్యము ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము అనిపించే మానసిక స్థితిని అభిరుచిగా చెప్పాడు ఇంకా గమ్యం వైపు నడిపించే ప్రేరణ స్థితి మిమ్మల్ని ఒక గమ్యం వైపుగా మీరు వెళ్ళేటువంటి గమ్యం ఏదైతే మీరు ఒక గమ్యాన్ని చేరుకోవాలో ఆ గమ్యం వైపుగా నడిపించేటువంటి ప్రేరణ మీరు కలుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడు అది ఏమంటారంటే అభిరుచి అంటాం ఎలాగైనా సరే ఆడాలని చెప్పి ఏం చేస్తాడు మా ఇక్కడ గ్రౌండ్ లేకపోయినా రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో గ్రౌండ్ ఉన్నా ఏం చేస్తాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి అక్కడికి వెళ్ళి గ్రౌండ్ ఆడతాడు ఓకేనా ఎక్కడైనా టోర్నమెంట్ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి సో హాలిడేస్లో ఎక్కడైనా టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటే ఊరు కానీ ఊరికైనా సరే వెళ్ళి అక్కడ క్రికెట్ ఆడి టోర్నమెంట్ ఆడి గెలిచినా గెలవకపోయినా హ్యాపీగా ఇంటికి వస్తాడు ఓకేనా గెలిస్తే హ్యాపీ గెలవకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఆడిని అన్నటువంటి తృప్తి అతనికి కలుగుతుంది దీన్ని ఏమంటారు మా గమ్ అభిరుచి అంటాం ఏమంటారు అభిరుచి ఓకేనా గమ్యం వైపు నడిపించే ప్రేరణ స్థితి గమ్యం వైపు నడిపించే ప్రేరణ స్థితిగా చెప్పడం జరుగుతుంది మరియు ఒక అంశం పట్ల ఒక అంశము పట్ల అవధానం తన జ్ఞానేంద్రియాల అన్నిటినీ ఒకే దాని మీద కేంద్రీకరిస్తే దాన్ని అవధానం అంటాం సో ఒక అంశం పట్ల తన అవధానాన్ని పూర్తిగా దాని మీద కేంద్రీకరిస్తే దాన్ని కూడా ఏమంటారు అభిరుచి అంటాం ఓకేనా అభిరుచి సో డిక్షనరీ ఆఫ్ సైకాలజీలో అభిరుచికి సంబంధించి మనకు మూడు రకాల నిర్వచనాలు ఇచ్చారు ఏంట మూడు ఒక విషయము ముఖ్యము అనిపించే మానసిక స్థితి ఒక గమ్యం వైపు నడిపించే ప్రేరణ స్థితి ఒక అంశం పట్ల ప్రత్యేకంగా అవధానం చూపించే స్థితిని అభిరుచిగా పేర్కొనడం జరిగింది అంటే టోటల్గా అభిరుచి అంటే అర్థమైందంటే ఒక అంశం పైన తన జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నిటినీ కేంద్రీకరించి అవధానం చూపించడము అదే ఇష్టము అని దాని మీద కేంద్రీకరించడం అదే అభిరుచులుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది అభిరుచిగా చెప్పడము జరుగుతుంది మరి ఈ అభిరుచులు అనేవి అనువంశికంగా వస్తాయా అంటే అనువంశికంగా రావు మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి పరిసరాల ద్వారా వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయమ్మా పరిసరాల ద్వారా వస్తాయి కొన్ని అభిరుచులు స్వభావ సిద్ధంగా వచ్చేస్తాయి కొన్ని స్వభావ సిద్ధంగా తనకు తానుగా కొన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు కొన్ని పరిసరాల ద్వారా వస్తాయి కొన్ని పరిసరాల ద్వారా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అభిరుచులు స్థిరంగా ఉంటాయా సో కాలానుగుణంగా అవి కూడా ఏమవుతూ ఉంటాయమ్మా మారుతూ ఉంటాయి కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ అభిరుచికి అవధానం అనేది చాలా తోడుగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అవధానం అనేది తోడుగా అభిరుచికి ఉంటుందో అప్పుడు అది పరస్పరం రెండు ఆధారభూతంగా ఉంటాయి బొమ్మ బురుసు లాంటివి అభిరుచికి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అవధానం అనేది ఉండాలి సో అభిరుచి అవధానం రెండు ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర ఆధారమైనవి అంట ఈ అభిరుచుల వల్ల ఏం కలుగుతుందంటే అంతర్గత ప్రేరణ కలుగుతుంది ఏంటిమ్మా అంతర్గత ప్రేరణ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఒక అబ్బాయి క్రికెట్ అంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం నాన్ స్టాప్గా ఏం చేస్తాడు గ్రౌండ్లో ఆట ఆడతాడు సరే తన ఊర్లో తన గ్రౌండ్లో ఆడ
స్కూల్కి ఎగ్గొట్టి అంటే స్కూల్కి సెలవు పెట్టి మరీ ఏం చేస్తాడంటే ఆ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తాడు అంటే అతనికి ఆటలపైన అంత అభిరుచి ఇష్టము ఆసక్తి అనేది అవధానం అతని దాన్ని చూపిస్తాడు సో అభిరుచులు ఏ ప్రేరణ కలగజేస్తాయి అంటే అంతర్గత ప్రేరణను కలగజేస్తాయి అభిరుచులు ఏ ప్రేరణ కలగజేస్తాయి అంతర్గత ప్రేరణను కలగజేస్తాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనమ్మా ఇవి అభిరుచులుగా చెప్తాం ఓకే సో అభిరుచి అంటే అర్థమైంది ఒక అంశం పైన పూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా లీనం కావడం గమ్యం వైపు నడిపించే ప్రేరణ స్థితి అంటాం ఒక అంశం పట్ల ప్రత్యేక అవధానం చూపడము మరియు తన పుట్ల దాని మీద పూర్తి అవధానం కేంద్రీకరించడం అభిరుచికి ఏం తోడ్పాటు కావాలి అవధానం అనేది తోడ్పాటు కావాలి అభిరుచులు అనువంశికంగా వస్తాయా రావు అవి అనువంశికంగా రావు కొన్ని స్వభావ సిద్ధంగా ఏర్పడతాయి మరి కొన్ని పరిసరాల ద్వారా ఏర్పడతాయి అభిరుచులను అభివృ అప్పుడు మార్చుకోవచ్చా మార్చుకోవచ్చు ఓకేనా కాలానుగుణంగా తనకు వచ్చినటువంటి అనుభవాల ఆధారంగా ఏం చేస్తాడు మా అభిరుచులను మార్చుకుంటూ ఉంటాడు మార్చుకుంటూ ఉంటాడు ఈ అభిరుచుల ద్వారా ఏ ప్రేరణ బాగా బలంగా ఉంటుందంటే అంతర్గత ప్రేరణ అనేది చెప్పవచ్చు ఓకేనా మరి అభిరుచులను మనం ఎలా పరీక్షించవచ్చు ఆ వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి అభిరుచి యొక్క సంబంధించి మాపనాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఒకటి ప్రకటిత అభిరుచి ప్రకటిత అభిరుచి అంటాం లేదా వ్యక్త అభిరుచి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మా వ్యక్త వ్యక్త ఓకే రెండోది అప్రకటిత లేదా వ్యక్తి అభిరుచి సో ప్రకటిత అప్రకటిత వ్యక్త ఇది వ్యక్తి ఓకే మూడోది చిన్న చిన్న పరీక్షలు నాలుగు అభిరుచి శోధికలు సో ఒక వ్యక్తిలో అభిరుచి అనేది ఏ విధంగా ఉంది అని మనం ఎలా తెలుసుకుంటామంటే మనము నాలుగు రకాలుగా తెలుసుకోవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా నాలుగు రకాలుగా తెలుసుకుంటాం ఏంట నాలుగు రకాలు ఒకటి ప్రకటిత అభిరుచి ఒకటేంటి మా ప్రకటిత అభిరుచి ప్రకటిత అభిరుచి అంటే అర్థమైంది దీన్ని వ్యక్త అభిరుచి అంటాం వ్యక్త అభిరుచి అంటే ఒక విద్యార్థి లేదా ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా బయటకు ప్రకటింపచేయడం తనకు తానుగా బయటికి వ్యక్తపరచడం వ్యక్తపరచడం అంటే తనకు తాను చెప్పుకుంటాడు నాకు స్వీట్ అంటే ఇష్టం నాకు పాల్గవ అంటే ఇష్టం నాకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం అని తనకు తానుగా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రకటించుకుంటున్నాడు అలా ప్రకటించుకుంటున్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్త అభిరుచి అంటాం వ్యక్త అభిరుచి ఓకేనమ్మా ప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్త అభిరుచి అంటాం ఓకే అప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అప్రకటిత తనకు తాను ప్రకటించుకోడు కానీ అతడు చేసేటటువంటి పనులను ఆధారంగా చేసుకుని అతడు చేసే పనులను ఆధారంగా చేసుకుని అతనికి ఏ అభిరుచి ఉందో తెలుసుకునే దాన్ని ఏమంటారంటే అప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అంటాం అప్రకటిత ఒక విద్యార్థి స్కూల్ అయిపోయిన వెంటనే సాయంత్రం సమయంలో ప్రతిరోజు గ్రౌండ్లో క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు దీన్ని మనము కంటిన్యూస్గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ గమనించాం దీన్ని బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఓహో ఆ పిల్లవాడికి క్రికెట్ అంటే ఇష్టము అని తనకు తానుగా ఒక ఉపాధ్యాయుడు కానీ వేరే వ్యక్తి కానీ అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటానంటే అప్రకటిత అక్కడ ఆ రాంబో అనే పిల్లవాడు ఏమన్నా ప్రకటించాడా నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టమని నాకు క్రికెట్ నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టము అని ప్రకటించాడు అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం ప్రకటిత అభిరుచి అంటాం ఆ విద్యార్థి కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ నాన్ స్టాప్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఉపాధ్యాయుడు గమనించాడు గమనించి అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడికి అర్థమవుతుంది దీనికి క్రికెట్ అంటే ఇష్టము అని ఆ ఉపాధ్యాయుడు అనుకుంటే దాని ఏమంటారంటే అప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అంటాం అప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అంటాం ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఒక స్వీట్ షాప్ ఉంటుంది ఆ స్వీట్ షాప్కి ముందు ఓనర్ యజమాని క్యాషియర్ దగ్గర కూర్చొని ఉంటాడు ఓకేనమ్మా అక్కడ లోపల స్వీట్స్ అన్ని వరుసగా ఉంటాయి అక్కడ ఒక బాయ్ అక్కడ పనిచేసే పిల్లడు స్వీట్స్ అన్నీ ఇస్తుంటాడు ఓకేనమ్మా ఒక అమ్మాయి రోజు వెళ్తుంది రోజు వెళ్తుంది లోపలికి వెళ్ళి ఇరవై రూపాయలకి పాలకోవ తీసుకుంటుంది ఓకేనా ఫ మొదటి రోజు వెళ్ళింది రెండో రోజు వెళ్ళింది మూడో రోజు వెళ్ళింది నాలుగో రోజు వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ పాప నాలుగో రోజు అడుగు పెడతానే అక్కడ పనిచేసేటువంటి బాయ్ ఆ అమ్మాయిని చూస్తానే ఏమనుకుంటాడు ఈ అమ్మాయి పాలకోవి ఇవ్వాలి అని చెప్పి చక్క చక్క ఆ అమ్మాయి అడక్క ముందే ఏం చేస్తాడు ఇదో మేడం పాలకోవ అని ఇస్తాడు మరి అతనికి ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఆ విషయం పాలకోవ అని గత కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ నుంచి అమ్మాయి ఏం తీసుకుంటుంది పాలకోవ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అతనికి అర్థమైపోయింది ఈ అమ్మాయికి పాలకోవ అంటే ఇష్టము కాబట్టి ఈ అమ్మాయి అడిగి అడక ముందే అతను నాలుగో రోజు ఏం చేశాడు 
చకాన్ని తీసిదోని మేడం అంటాడు ఓకేనా సో దీన్ని ఏమంటారంటే అప్రకటిత అప్రకటిత అభిరుచి అంట లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అంట ఓకేనా చిన్న డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి తనకు తానుగా ప్రకటించుకుంటే ప్రకటిత అతను ప్రకటించడు వేరే వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని కానీ ఆ అబ్బాయిని కానీ ఆ శిశువుని కానీ పరిశీలించి ఎన్ని రోజులు కొద్ది రోజుల పాటు ఓకేనా అలా పరిశీలించడం వలన అతనికి ఏ ముందు అభిరుచి కనుక్కుంటే దాని ఏమంటారంటే అప్రకటిత అభిరుచి లేదా వ్యక్తి అభిరుచి అంట నెక్స్ట్ వన్ చిన్న చిన్న పరీక్షలు చిన్న చిన్న పరీక్షలు సో మీరు ఒక చోట ఒక అమ్మాయినికి వరుసగా స్వీట్స్ ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయిని ఏం చేస్తానంటే ముందు ఒక నాలుగు రకాల స్వీట్స్ పెట్టాం ఈ నాలుగు రకాల స్వీట్స్ ఆట పెట్టినప్పుడు చూడమ్మా నీకు ఏదో ఒక స్వీట్ తీసుకో అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందిమా ఆ నాలుగు రకాల స్వీట్స్లలో తనకు ఏదైతే ఇష్టంగా ఉంటుందో ఆ స్వీట్ టకాన్ని తీసేసుకుంటుంది ఓకేనా తనకు పాలకవ ఇష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి పాలకవే తీసుకుంటుంది సో ఆ దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చుమా ఆ అమ్మాయికి పాలకవ అంటే ఇష్టము అంటే చిన్న పరీక్షలాగా మనం ఏం చేస్తున్నాం పరిశీలిస్తున్నాం సో చిన్న చిన్న పరీక్షల ద్వారా అభిరుచిని కనుక్కునేదని ఏమంటారంటే చిన్న చిన్న పరీక్షల అభిరుచి అంట లేదు సపోజ్ మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఏదైనా పెళ్ళికి వెళ్తాం ఆ పెళ్ళిలో బఫే సిస్టమ్ ఆ బఫే సిస్టంలో మీరు పెళ్ళిలోకి వెళ్తారు అన్ని రకాల తినుబండారాలన్నీ వరుసగా ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఓకేనా సో అలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారుమా మీకు ఏదైతే ఇష్టంగా ఉంటుందో దానివైపు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారుమా పెట్టి తీసుకుంటారు దాని పక్క మీకు ఇష్టం లేని వస్తువులు పెడుతున్నా కూడా వద్దులేండి నాకు వద్దని చెప్పి పక్కన పాస్ చేసి వెళ్తు పక్కకు వస్తారు మీకు ఇష్టమైన వస్తువు ఉందనుకోండి అడిగి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇంకోటి పెట్టండి అంట దీన్నే చిన్న చిన్న పరీక్షల ద్వారా చిన్న చిన్న పరీక్షలు ఓకేనా సో మీకు ఏది ఇష్టం ఉందో కూడా పరీక్షించడం దాని కనుక్కుంటే దాని ఏమంటారుమా చిన్న చిన్న పరీక్షల ద్వారా అభిరుచిని కనుగొనడము అంట ఓకేనా లేదు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే జరుగుతుంది లేదా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ డే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే ఆ సందర్భంలో టీచర్స్ స్కూల్లో పిల్లలకి ఏం చేస్తారమ్మా కొన్ని రకాల గేమ్స్ పెట్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ గేమ్స్లో ఉపాధ్యాయుడు అడుగుతాడు బాబు రేపు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ లేదా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ వస్తుంది ఓకేనా గేమ్స్ పెడుతున్నాం అందరూ అన్ని రకాల గేమ్స్ ఆడేదానికి నాట్ ఎలిజిబుల్ అర్హులు కాదు ఎవరైనా సరే ఒక్క గేమ్ మాత్రమే ఒక గేమ్కు మాత్రమే మీరు నేమ్స్ ఇవ్వాలి అని అక్కడ ఉన్నటువంటి పిఈటి మాస్టర్ పేర్కొన్నాడు అనుకో అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు తమకు ఏ గేమ్ అయితే ఇష్టంగా ఉంటుందో ఆ దాన్ని మాత్రమే వారికి పేరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పరీక్షల ద్వారా ఆ పిల్లలకు ఉండే ఆ వ్యక్తులకు ఉండే అభిరుచిని కనుక్కునేదాన్ని పరీక్షల అభిరుచి లేదా చిన్న చిన్న పరీక్షల అభిరుచి అంట ఇంకా నాస్ట్ది అభిరుచి శోధికలు అభిరుచి శోధికలు అంటే ప్రముఖ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే కొన్ని ప్రశ్నావళులు తయారు చేసి వారికి ఏ అభిరుచి ఉందో కనుక్కునే దాన్ని ఏమంటారంటే అభిరుచి శోధికలు అంట అభిరుచి శోధికలు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి మనం చూసినట్టయితే ఒకటి స్టాన్లీ హాల్ రూపొందించిన ఎవరుమా స్టాన్లీ హాల్ స్టాన్లీ హాల్ రూపొందించిన పిల్లల అభిరుచి శోధిక ఇది చిన్నపిల్లల యొక్క చిన్న పిల్లల యొక్క రిక్రియేషన్ ఆనందం కోసం రూపొందించినటువంటి అభిరుచి శోధిక చిన్న పిల్లలకు ఏవంటే ఇష్టము ఆనందం కలుగుతుంది వారికి అనేటువంటి అంశాన్ని స్టాన్లీ హాల్ అనేటువంటి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఈ స్టాన్లీ హాల్ని మనము బాలల మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడుగా పిలుస్తాం బాలల మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడుగా అతన్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఇతడు పిల్లల రిక్రియేషన్కు సంబంధించి ఒక అభిరుచి శోధికను రూపొందించడం జరిగింది ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ ఔద్యోగిక అభిరుచి మాపని స్ట్రాంగ్ ఔద్యోగిక అభిరుచి మాపని అదేవిధంగా సి క్యూడర్ ప్రిఫరెన్స్ రికార్డ్ నెక్స్ట్ మిన్నెసోటా అభిరుచి మాపని మిన్నెసోటా అభిరుచి మాపని ఇవి మనకు మిగతా మూడు రకాల అభిరుచి మాపనలు సో ఇది వచ్చేసి పిల్లల యొక్క రిక్రియేషన్ పిల్లల యొక్క ఆనందం కోసం రూపొందించిన అభిరుచి సోదికను స్టాన్లీ హాల్ పిల్లల అభిరుచి సోదికగా చెప్తాము స్ట్రాంగ్ ఔద్యోగిక అభిరుచి మాపని దీన్ని స్ట్రాంగ్ అనేటటువంటి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఔద్యోగిక వృత్తిలో నీకు ఏ వృత్తి అంటే ఇష్టము అనే దాన్ని ఇది పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఇంకోటి క్యూడర్ ప్రిఫరెన్స్ రికార్డ్ ఇది కూడా ఉద్యోగ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక అభిరుచి సోదిక మినసోటా అభిరుచి మాపని అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మినసోటా అనే కంపెనీ ది అభిరుచి మాపనని రూపొందించడం జరిగింది ఓకేనమ్మా సో అభిరుచి సోదికలు మనకు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి 
Stanley Hall, Pillala Abhiruthi Sothika, Strong, Audhyogi Ka Abhiruthi Maapani, Kuder, Preference Record, Minnesota, Abhiruthi Maapani. This is Abhiruthi Lu. So, Abhiruthi Lu is the Stalu. Okay, this is Abhiruthi Lu.